সবাইকে শুভেচ্ছা আমরা আমন্ত্রণ আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টেক শহরের নিয়মিত আয়োজন টেক বেঞ্চের টকের আজকের পর্বে আজকে আমাদের সাথে এমন একজন অতিথি আছেন যাকে একটি বিশেষ পরিচয় আপনারা অনেকেই চিনবেন জানবেন তারপরও আমরা সে বিষয়ে পরে শুনব তার আগে আমরা অতিথিকে আমাদের এখানে স্বাগত জানাই আমাদের সাথে আছেন রাইজ আপ লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এরশাদুল হক কল্যাণে তো সেই চরিত্রটা ছিল মিনা মিনা কাটনের সাথে আমরা আসলে নানাভাবে পরিচিত তো মিনা কাটন শুরু হওয়ার দীর্ঘ সময় পরে আবারও মিনা কাটন নতুন ভাবে মিনা চরিত্রটা বিশেষ ভাবে নতুন ভাবে আমাদের সামনে এসেছে একটি গেমস এর মাধ্যমে তো সেই গেমস এর পেছনের মানুষ কিংবা নির্মাতাদের নির্মাতারাই আসলে নির্মাতা যাদেরকে আমরা বলি যারা এটা নিয়ে কাজ করেছেন এরশাদ ভাই তাদের মানে তার প্রতিষ্ঠানে আসলে ইউনিসের সাথে যৌথভাবে এই কাজটি করেছে তো এই জন্য আমরা বিশেষভাবে আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাই এই জন্য কারণ আপনি আমাদের আসলে ছোটবেলা সেই মিনাকে নতুনভাবে আবার নিয়ে এসেছেন তার মধ্যে এটা নিয়ে একটু শুরু করে এরশাদ ভাই যে আপনারা মিনি মিনি এই বিষয়টার গল্পটা একটু শুনতে চাই যেমন আমরা তো মিনাকে আসলে টিভিতে দেখেছি সেটা এত বছর পরে এই সময় এসে আবার নতুন একটা মানে গেমস আকারে এসেছে সেটাই একটা চমক বিষয় তারপরে আমাদের নিজেদের নির্মাতাদের তৈরি এ বিষয়ে যদি একটু বলেন যে এটা আসলে বড় কৃতজ্ঞতা দেওয়া উচিত ইউনিসেফ বাংলাদেশকে বিকজ তারা ইউনিসেফ নিয়েছে যে মিনাকে আসলে যে যেহেতু এখন মোবাইল ইউজার অনেক বেশি এক সময় টিভি বেস ছিল এখন মোবাইল বেস অনেক বেশি ইউজার তো তাদের যে আইডিয়াটা তারা নিয়ে আসছে যে হ্যাঁ মিনাকে মোবাইলে নিয়ে আসছে তাহলে অনেক মানুষের কাছে তাড়াতাড়ি রিচ করতে পারবো এবং অবশ্যই তাদেরকে আর একটা ধন্যবাদ যে তারা আসলে বাংলাদেশি নির্মাতাদেরকে তারা তো অন্য জায়গায় যেতে পারতো তো বাংলাদেশি নির্মাতাকে আসলে কাজটা দিয়েছে তো এটা আমরা তো মিনা গেম ওয়ান যেটা করেছিলাম আরও চার বছর আগে সেটা অলরেডি কিন্তু ফাইভ মিলিয়ন প্লাস ডাউনলোড হয়েছে এবং মিনা গেম টু আমরা দেড় বছর আগে দেড় থেকে দুই বছর আগে স্টার্ট করি অলমোস্ট শেষ গেমটা অলরেডি অ্যাভেলেবেল অলরেডি আটটা লেভেল লাইভে আছে আরও দুইটা লেভেল আসবে খুব তাড়াতাড়ি তো এই গেমটির একটা বিশেষ একটা অ্যাচিভমেন্ট আছে সেটা হলো যে রিসেন্টলি গুগল থেকে এই গেমটিকে টিচার্স অ্যাপ্রুভড একটা ব্যাচ দিয়েছে তো টিচার্স অ্যাপ্রুভড ব্যাচটা কিন্তু খুবই হাইলি সিলেক্টেড কিছু গেম বা অ্যাপকে গুগল সিলেক্ট করে বিকজ তাদের একটা আলাদা কমিটি রয়েছে সেই কমিটি যে গেমগুলো অ্যাকচুয়ালি এডুকেশন রিলেটেড গেম বা এডুটেনমেন্ট গেম যে রিলেটেড গেম সেগুলোকে তারা রিভিউ করে রিভিউ করে যেটা অ্যাকচুয়ালি তাদের অনেকগুলো ক্রাইটেরিয়া রয়েছে সবগুলি যেগুলো ম্যাচ করে তাদেরকেই তারা অ্যাকচুয়ালি এগুলোকে আলাদা একটা ব্যাচ দেয় ব্যাচটা দেওয়ার রিজন হলো যাতে প্যারেন্টস এবং কিডস বা চিলড্রেনরা যেন বুঝতে পারে দিস ইজ সেফ ফর দেন আচ্ছা এবং দিস ইজ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফর দেন তো সেই ব্যাচটা রিসেন্টলি মিনা গেম টু যেটা যেটা আমরা থ্রি জিতে ডেভেলপ করেছি সেটা অলরেডি পেয়েছে সো মিনার যেই তাৎপর্য বা আসলে কন্ট্রিবিউশন বাচ্চাদের উপরে আমরা খুবই বিশ্বাস করি যে ইউনিসেফের এই ইনিশিয়েটিভের কারণে মিনা তাৎপর্যটা বা তাদের কন মিনার যে কন্ট্রিবিউশন আমাদের সোসাইটিতে এটা আরও অনেক লেভেলে বাড়বে বিকজ সবাই মোবাইল ইউজ করে ইভেন বাচ্চারা প্যারেন্টসের মোবাইল দিয়ে গেম খেলে সো তারা এখন অ্যাকচুয়ালি মিনাকে নিয়ে খেলতে পারবে এবং মিনাকে নিয়ে খেলা মানে আমরা জানি যে অ্যাকচুয়ালি মিনা তাদেরকে একটা সিরিজ অফ জিনিস তাদেরকে শিখাবে যে এটা করা উচিত এবং এটা করা উচিত না কিভাবে করা উচিত সো আমি আমি মনে করি যে এটা অবশ্যই আমরা খুবই লাকি যে আমরা কাজটা করে তো করতে পেরেছি এবং এই কাজটা করার একটা বড় চ্যালেঞ্জিং ছিল যে আমরা ফার্স্ট গেম করেছিলাম টু ডিতে থ্রি ডিতে করেছি সেকেন্ড গেম তো চ্যালেঞ্জের ব্যাপারটা হলো যে এতগুলো জিনিসকে কারণ মিনার গেমগুলো কিন্তু ওখানে অনেক ক্যারেক্টার ইনভলভ অনেক ইনভারনমেন্ট ইনভলভ অনেক গল্প ফুটায় তুলতে হয় গেমের মাধ্যমে এবং এগুলোকে অনেক অ্যানিমেশনের কাজ থাকে ওইখানে তো এই আমাদের অনেক চ্যালেঞ্জ দিতে হয়েছিলো ফার্স্ট স্টেজে যে আমরা টেকনোলজি থ্রুতে কীভাবে গেমের সাইজ কমায় নিয়ে আসতে পারি বিকজ বাংলাদেশের কনটেক্সটে গেম সাইজ যদি অনেক বড় হয় তাহলে মানুষ আবার ডাউনলোড করতে পারবে না বিশেষ করে আপনার শহরের বাইরে কারণ মিনা তো আসলে শুধু শহরে পপুলার নয় পুরো বাংলাদেশে সবার জন্য তো ওইটা একটা চ্যালেঞ্জ ছিল যে টেকনোলজি থ্রুতে গেম সাইজ কমায় নিয়ে আসা যাতে সবাই খুব ইজিলি কুইকলি তার ব্যান্ড টাকা কম খরচ করে একটু ডাউনলোড করতে পারে অ্যান্ড দেন সেটা আমরা সাকসেসফুলি কিন্তু মিনা ওয়ানে করতে পেরেছি মিনা টুতে আবার একটা ডিফারেন্স চ্যালেঞ্জ ছিল যে মিনাকে ফার্স্ট টাইম থ্রি ডিতে নিয়ে আসা কিন্তু মিনা কিন্তু আমরা যেটা কার্টুন টিভিতে দেখি ওটা কিন্তু টু ডিতে আচ্ছা মিনা থ্রি ডিতে আসলে কেমন লাগবে অ্যাকসেপ্টেন্স কেমন হবে মানুষের কাছে বিকজ থ্রি ডি মানে হলো থ্রি ডি আর টু ডির মধ্যে একটা বিশাল ডিফারেন্স আছে সো 
এই প্রসেসটাতে আমাদের অনেক টাইম লেগেছে যে মিনাকে থ্রিডিতে আনা সেটার অ্যাপ্রুভাল নেওয়া সেটা রিভিউ নেওয়া থ্রু ইউনিসেফ স্টাফ অ্যান্ড কলিগ যারা রয়েছেন আমাদের সো তাদের অ্যাপ্রুভালের পরে এবং এই টোটাল ইনভারনমেন্টকে থ্রিডিতে আনা বাংলাদেশকে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলকে থ্রিডিতে রেপ্রেজেন্ট করা এবং যে কনটেক্সট মিনা রেপ্রেজেন্ট করে যে কনটেক্সগুলো বা রিসেন্ট যেসব কনটেক্স অ্যাকচুয়ালি আমরা ফেস করি সোসাইটিতে এগুলোকে থ্রিডিতে আনা এটা একটা চ্যালেঞ্জ বাট এই চ্যালেঞ্জটা আমরা উতরেছি এবং এটা যে ভালোভাবেই আমরা করতে পেরেছি সেটার অ্যাকচুয়ালি প্রমাণ হলো যে গুগল থেকে টিচার্স না না এটা অবশ্যই আপনারা সাধুবাদ পাওয়ার মতোই একটা কাজ যেমন আমি আপনার সাথে এর আগে আলাপ করছিলাম যে আমরা আসলে এই মিনার মতো একটা চরিত্র অনেক বছর পাই না মিনা এমন একটা চরিত্র যেটা সেই বাচ্চাদের মনে কিংবা মানে মিনা একটা কথা বলবে বাচ্চার খুব সহজে এটা মানে চেষ্টা করে অনুসরণ করার আমরা এই ধরনের মানে এই যে একটা চরিত্র এরকম একটা চরিত্রকে আসলে অনেকদিন মিস করছি কারণ তার বড় প্রমাণ এত বছর পরেও মিনার সেই জায়গাটা আছে একটা ভিন্ন পর্মেটে আপনারা মিনাকে নিয়ে আসলেন মিনার গেম যারা খেলেন না আমি সবাইকে বলবো যারা এখনো মিনা গেমটি খেলেন নি গুগল প্লে স্টোর থেকে সহজে মিনা গেম প্লে এবং হ্যাঁ স্টোর থেকে আগে ডাউনলোড করেন আপনার বাচ্চাকে আসলে অন্যান্য আরও গেমের পাশাপাশি বলবো না এই গেমটাকে খেলতে দিন কারণ সে আমার বিশ্বাস অনেক কিছু শিখতে পারবে তো যেটা বলছিলাম যে মিনা একটা ক্যারেক্টার যে মিনা আমরা আসলে এই ধরনের ক্যারেক্টারকে খুঁজি যে একটা ক্যারেক্টার মানে তো একটা ভিয়াল ব্যাপার সে একটা কথা বললে বিশেষ করে বাচ্চাদের কোনো বিষয়ে কনভিন্স করা কিন্তু অনেক কঠিন কিন্তু একটা এরকম জনপ্রিয় চরিত্র যদি কিছু বলে বাচ্চারা খুব সহজে সেটাকে গ্রহণ করার চেষ্টা করে তো এই জায়গায় যদি একটু যদিও রিলেটেড না তারপরে একটু ভিন্ন কোশ্চেন করি আমাদের এই ধরনের চরিত্রের এত বড় লম্বা গ্যাপের মধ্যে আর কোনো চরিত্র আসলো না কেন আপনার কি মনে হয় এটা আসলে একটা এখানে একটু যদি আপনি শুরু করার আগে যেমন আমি এটা কেন বললাম একটা বিষয় হচ্ছে আপ এখন চরিত্র তৈরি করার আগের তুলনায় তুলনামূলক অনেক সহজ যেমন দেখেন আগে শুধুমাত্র টিভিতে আমরা মিনা দেখতাম এখন আমার হাতে মোবাইল আমরা গেমসের মাধ্যমে মিনাকে আনতে পারি যেটা আপনার করছেন এর বাইরেও আমরা আসলে মোবাইলে আর কি কি ফরমেটে মিনার মতো কোনো চরিত্র আনতে পারি সেই জন্য বলা যে আমরা আসলে চরিত্রের একটা মাস মানে অনেকদিন কোনো চরিত্র পাচ্ছি না নাকি অনেকে কেউ এটা তো মনোযোগ দিচ্ছে না আপনার কি মনে না আমার আমার কাছে মনে হয় কি একটা চরিত্র বানানো কিন্তু অনেক কঠিন মিনাকে যেইভাবে ক্রিয়েট করা হয়েছে সো ভার্চুয়ালি মিনা ইজ এ ক্যারেক্টার ও কি করতে পারবে ও কি করতে পারবে না ও কি পড়তেছে কাপড় ও কিভাবে হাঁটতেছে ওর স্টেপগুলি কি এগুলো কিন্তু আসলে তৈরি করার পিছনে যে কত বছরের কিন্তু অনেক বছরের পরিশ্রম ইউনিসেফ এবং এখানে শুধু ইউনিসে বাংলাদেশ না স্টার্টিংয়ে কিন্তু অনেকগুলো কান্ট্রি সমন্বয়ভাবে তারা এই ক্যারেক্টারটাকে ডেভেলপ করা যে এই ক্যারেক্টারটাকে ডিফাইন করা যে এই ক্যারেক্টার কতটুক কী করতে পারবে এটা কিন্তু অনেক কঠিন একটা কাজ ইনভেস্টমেন্টের অনেক ব্যাপার আছে এখানে তো মিনাকে ফার্স্টেই কিন্তু একটা জায়গাতে একটা সার্কেলে নিয়ে আসছে যে এতটুকুর মধ্যেই মিনা থাকবে এর বাইরে মিনা মিনার ক্যারেক্টার এতটুকু ও এতটুকুই করবে এই কারণে এবং এটাকে ইউনিসেফ ক্যারি করছে অ্যাকচুয়ালি সেই আশি বা এইটির দিকেই তো অ্যাকচুয়ালি মিনা আসছিলো বা এইটি থেকে নাইনটি এর মধ্যে এর এরপরে কিন্তু মানে মিনার কার্টুনগুলো যখন আসছে এরপরে কিন্তু মিনাকে ওরা ছেড়ে দেয়নি কিন্তু ইউনিসেফ কন্টিনিউসলি কিন্তু ওকে ক্যারি করছে সো দেড়স ওই মিনা এখন এত পপুলার এবং মিনা গেমটা কিন্তু প্রতিদিন চার হাজার পাঁচ হাজার ডাউনলোড হয় অটোমেটিক কারণ বিকজ অফ ব্র্যান্ডের কারণে এখন এরকম একটা ক্যারেক্টার আসলে ডেভেলপ করার জন্য ওই যে আমি বললাম যে এটার পিছনে অবশ্যই একটা টিমকে কাজ করতে হবে অনেক দিন এবং ইনভেস্টমেন্ট ইজ ওয়ান অফ দ্য এই ক্ষেত্রে যদি বললেন আমি তাহলে এই আমরা যদি গেম নিয়ে আলাপ করছি গেম বলেন অ্যাপ বলেন এটা তো আপনারা যে মিনাকে নিয়ে এসেছেন গেমের মতো করে মানে বাচ্চাদের উপযোগী করে একটা কিছু শেখা বলেন আনন্দ বলেন তারা যেটাই পাক মিনার এই গেমটা দিয়ে দিয়ে পারবে যে তো এখন একটু সংক্ষেপে যদি আপনার কাছে জানতে চাই আমাদের অনেক তরুণীর মতো এখন গেম তৈরিতে যুক্ত হচ্ছে এটা অবশ্য আমাদের জন্য ভালো খবর শুধু একটা বিষয় নির্দিষ্ট বিষয় না যেমন আমরা আমাদের দেখা যায় মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে একদল গেম বানাচ্ছে আবার অনেক দল অন্য একটা বিষয় নিয়ে গেম বানাচ্ছে মানে গেমের বাজারটা একটু একটু করে বাড়ছে তো এই যে এই সময় এসে আপনার কি মনে হয় আমরা আসলে ঠিক পথে যাচ্ছি কি যদি যাই সেটা আমাদের কিংবা আমাদের আর কি সুযোগ আছে এই গেমিং খাত নিয়ে কাজ করার আপনার কি অভিজ্ঞতা কিংবা কি মনে হয় বাংলাদেশ থেকে গেম সেক্টরে কাজ করে তো আসলে বিশাল মার্কেট গেম গেম মানে অ্যাকচুয়ালি শুধু গেম না আমি বলবো এর আশেপাশে রিলেটেড ধরেন ভার্চুয়াল রিয়েলিটি অগমেন্টেড রিয়েলিটি এগুলি সব টেকনোলজির মিক্স আপ করে কিন্তু গেম মার্কেট অনেক বড় এখন বাংলাদেশ থেকে প্রচুর কোম্পানি কিন্তু কাজ করতেছে অনেক কোম্পানি আছে
কমফোর্টেবলি তারা আসলে পুরো বিজনেস সেট আপ নিয়ে কাজ করতেছে তাদের খুব বেশি সাপোর্ট দরকার হয় না কিন্তু বাংলাদেশের আপনি যদি মার্কেট আপনি দেখেন আমরা স্টার্ট করেছিলাম টু থাউজেন্ড এ তখন মার্কেট খুব ইজি ছিল মার্কেট বলতে আমি বলতেছি অ্যাপ স্টোরগুলো বিকজ তখন গ্লোবাল জায়েন্টরা আসলে ওই স্টোরে ছিল না বাট রাইট নাও কিন্তু মার্কেট ডিফারেন্ট এখন কিন্তু আপনি গেম রিলিজ করা মানেই যে গেম পপুলার হবে ইভেন তো এটা সবচেয়ে বেস্ট ওয়েতে আপনি তৈরি করছেন বাট স্টিল গেম কিন্তু পপুলার হবে এর কোনো গ্যারান্টি নাই গেমকে আপনি যদি টপে আনতে চান তাহলে ইনভেস্ট করতে হবে টু মার্কেট এখন এইখানে আমাদের দেশে কিছু ডেফিনেটলি পলিসিগত কিছু ইস্যু আছে যেটা আমাদেরকে অবশ্যই বাধা দেয় ওই জায়গাগুলিতে বিকজ আমাদের আপনার ক্রেডিট কার্ড ইউজ করে কিছু পারচেস করার একটা লিমিটেশন আছে কিন্তু ইভেন দো সেটা ইনক্রিজ অনেক করা হয়েছে বাট মোবাইল গেম সেক্টরের যেই জায়গাগুলিতে আমাদেরকে ইনভেস্ট করতে হয় লাইক অ্যাড দেওয়ার জন্য আমাদেরকে অ্যাকুজিশনে আমাদেরকে প্রচুর খরচ করতে হয় তারপর সার্ভারের জন্য আমাদেরকে প্রচুর খরচ করতে হয় এই খরচগুলি কিন্তু বছরে আপনি ধরেন বারো মাসে চল্লিশ হাজার ডলার বা থার্টি থাউজেন্ড ফর্টি থাউজেন্ড ডলার ইজ নাথিং আপনি যদি গ্লোবাল মার্কেট কম্পেয়ার করেন এক একটা কোম্পানি হয়তো বা পার ডেতেই তারা আপনার হান্ড্রেড কে স্পেন্ড করতেছে মার্কেটিংয়ের জন্য পার ডেতে সেখানে আপনি ইয়ারলি ফর্টি থাউজেন্ড বা থার্টি থাউজেন্ড ইউএসডি আসলে ইজ নাথিং তো গ্লোবাল মার্কেট গ্লোবাল মার্কেট দেখেন ধরেন আমরা একটা ভালো গেম তৈরি করলাম গেমটার মধ্যে এঙ্গেজমেন্ট থেকে শুরু করে গেম ডিজাইন ইজ এক্সেলেন্ট লেটস এ কিন্তু আমি কিন্তু জাস্ট রিলিজ করলেই হবে না এই গেমটাকে আমার সবার সামনে নিয়ে আসতে হবে সো দ্যাটস ওয়াই আমাদেরকে মার্কেটিং করতে হবে মার্কেটিং করতে হলে আমাদেরকে টাকা স্পেন্ড করতে হবে তো টাকা বাংলাদেশ থেকে আসলে স্পেন্ড করাটা একটু ডিফিকাল্ট ওই যে বললাম পলিসির দিক থেকে আমাদের আমাদের কিছু লিমিটেশন আছে দ্যাটস ওয়াই আমরা বেসিস এখন অনেকগুলো উদ্যোগ নিয়েছে এবং আমরা আমাদের যে প্রবলেমগুলো সেগুলো আসলে সরকারের যেই যেই সেক্টরগুলিতে গেলে আমরা এই প্রবলেমগুলো সলভ করতে পারব বেসিস থেকে এই উদ্যোগগুলো নেওয়া হচ্ছে এবং আমরা এই প্রবলেমগুলি সলভ করবো এবং আমি শিওর এই প্রবলেম থাকা অবস্থায় আমরা যতটুকু মার্কেট ধরতে পেরেছি আমাদের এখানে যে ট্যালেন্ট কিন্তু আমাদের এখানে অনেক আছে অবশ্যই এর আরও অনেক ট্যালেন্ট আমাদের দরকার বাট যারা রয়েছে তারা কিন্তু এই এই প্রবলেমগুলির সাথে কাজ করে কিন্তু তারা অনেক রেভিনিউ জেনারেট করতেছে এবং আপনার একটা বড় পটেন্সিয়াল হলো বাইরে থেকে রেভিনিউ আনা আমাদের যে টার্গেট ফাইভ বিলিয়ন ডলারের আমি আমি মনে করি যে মোবাইল গেম এবং অ্যাপ সেক্টর থেকে কিন্তু একটা বড় অংশ আনা পসিবল মানে নীতি নির্ধারক লেভেল থেকে যদি বিষয়টাকে আসলে বড় আকারে দেখা হয় তাহলে হয়তো এই গেম নির্মাতাদের জন্য ওনারা তো অবশ্যই কিন্তু এটাকে বড় আকারে কিন্তু দেখতে পারবে বাট আমাদেরকে তাদের কাছে নিয়ে যেতে হবে যেই স্টেপটাই আমরা আসলে বেসিস থ্রুতে আমরা নিচ্ছি যে আমরা এই প্রবলেমগুলিকে সলভ করতে হবে সলভ করলে আমি শিওর যে ফাইভ বিলিয়ন ডলারের যে আমাদের টার্গেট সেটা আমরা অনেক বড় একটা পার্ট আমরা মোবাইল গেম অ্যাপ থেকে গ্লোবাল মার্কেট থেকে নিয়ে খুবই খুশির খবর ধন্যবাদ বিশেষ করে বেসিস যারা এই সফটওয়্যার আইটিএস নিয়ে কাজ করছে তারা কারণ নীতি নির্ধারণ মহলে জানানোর জন্য তো একটা বডি লাগে সেই কাজটা করে যাচ্ছে রস ধন্যবাদ পাওয়ার মতো একটি কাজ এখন তো এবার যদি আমরা একটু আপনার প্রতিষ্ঠান রাইজ আপ ল্যাব নিয়ে কথা বলি আপনারা শুরু করলেন একটা এলাকায় তো অনেক কাজ করেছেন কিন্তু এমন একটা গেম তৈরি করলেন যেটা আসলে সকলে খুব মানে খুব ভালোভাবে গ্রহণ করলো আমি যদি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দেখি বলি আমার মানে সন্তানকে আমি এই গেমটা দেখিয়েছি তারা খেলে তারা কিছু বোঝার চেষ্টা করে কারণ এই চরিত্রটা তো যখন তৈরি হয়েছে সে তখন ছিলই না তো এর এই কাজগুলি করার জন্য যেমন আপনি ইউনিসেফের সাথে এটা কাজ করেছেন এর বাইরে আপনি বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশনের সাথে মনে হয় কিছু কাজ করেছেন তো এই যে দেশীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে এই প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতাটা কেমন কারণ আমরা তার মানে আমরা ওই জায়গাটায় সক্ষমতায় পৌঁছে গেছি যে এইসব বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলো আমাদের দেশীয় তরুণ মেধাবীদের তাদের বিভিন্ন কাজে যুক্ত করছে বিশেষ করে এই ধরনের কাজে তো আপনার কি মনে হয় আমরা আসলে কতটুকু হ্যাঁ মানে ইউনিসেফ বাংলাদেশের কাছ থেকে মিনা গেম ওই যে আমি ফার্স্টেই বললাম যে তাদেরকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত বিকজ তারা কিন্তু এমন না যে ফার্স্টে বাংলাদেশ মার্কেটেই কাজটা দিতে চেয়েছে দ্যাটস নট ট্রু তারা কিন্তু ফার্স্টে চেষ্টা করছিল গ্লোবাল মার্কেট থেকে আসলে কাউকে নিতে এই গেমটা কারণ এই মিনাকে রেপ্রেজেন্ট করা ফার্স্ট টাইম সো তারাও শিওর ছিল না যে বাংলাদেশ থেকে একটা কোম্পানি এটাকে করতে পারবে কিনা বিকজ এই যে যেই চ্যালেঞ্জগুলো এই এই গেমে ছিল তো আমরা ধরেন আমরা টু থাউজেন্ড নাইনে মানে অফিসিয়াল আমরা টু থাউজেন্ড টেন থেকে আমাদের কোম্পানি স্টার্ট হয়েছে গেম দিয়েই কিন্তু আমাদের স্টার্ট গেমে আমাদের পোর্টফুলিও কিন্তু সবাই এখনও স্টিল মার্কেটে ব্র্যান্ডিং হিসেবে সবাই জানে রাইজা প্লাস মানে গেম ডেভেলপমেন্টে কাজ করে ইভেন তো দুই থেকে স
একটা সার্টেন টাইমের পরে যখন আমাদের একটা পোর্টফোলিও তৈরি হলো আমরা কিন্তু বিটুবি সার্ভিস স্টার্ট করি ইটস অ্যারাউন্ড ফ্রম টু থাউজেন্ড ফোরটিন ফিফটিন থেকে বিকজ ফাইভ ইয়ার্সের একটা পোর্টফোলিও যখন রেডি হয় তখন আমরা চেয়েছি যে ঠিক আছে ওয়াই নট যে আমরা শুধু প্রোডাক্ট তৈরি করবো ওয়াই নট উই গিফ সার্ভিস টু লোকাল অ্যান্ড গ্লোবাল মার্কেট বাট আমরা অবশ্যই লোকাল মার্কেটেই বেশি ফোকাস করছিলাম এবং দেন আপনার ইউনিসেফের সাথে আমাদের একটা কাজ করা হয় সেটার থ্রুতে আমরা তাদের আমাদের কাজের কোয়ালিটির কারণে দেন তারা আমাদেরকে অ্যাকচুয়ালি আমাদের একটা এল টি এগ্রিমেন্ট হয় মানে লং টার্ম একটা এগ্রিমেন্ট হয় তাদের সাথে সো আমরা টু থাউজেন্ড ফ্রম টু থাউজেন্ড সেভেন্টিন আনটিল নাও আমরা কিন্তু তাদের এল টি এ পার্টনার সো আমরা তাদের অনেক সফটওয়্যার আমাদের আমরা কন্টিনিউসলি ডেভেলপ করতেছি এবং ওইটার থ্রুতে কিন্তু আমরা ইউনিসেফ বাংলাদেশের থ্রুতে আমরা ইউনিসেফ গ্লোবালের সাথে কানেক্টেড হই এবং গ্লোবালেরও একটা প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট আমরা শেষ করেছি রিসেন্টলি এই বছর এবং সাথে আর ওই ইউনিসেফ ইটালি ভলিবিয়া তাদের সাথেও আমরা কানেক্টেড এবং তাদেরও কাজ করছে এবং যেটা আপনি বললেন যে বিবিসি অ্যাকশন মিডিয়া বাংলাদেশের আমরা তাদের সাথে এর আগেও একটা কাজ করেছিলাম বাট রিসেন্টলি আমরা একটা এডুটেনমেন্ট গেমের কাজ করছে সেই গেমটা টার্গেটটা হলো যে বাংলাদেশের রোহিঙ্গা ক্যাম্পে বাচ্চাদেরকে আসলে ওইটার থ্রুতে তাদের যেই সিচুয়েশন সেগুলোর কীভাবে তারা গেমের থ্রুতে তাদেরকে শেখানো তো ওইটা আমরা অলরেডি কক্সবাজারে দুইটা ইউএটি করেছে এবং সাকসেসফুলি প্রোডাক্টটা ডেভেলপমেন্ট ডান এই আমরা এই মান্থের লাস্টে ওটা ডেলিভারি দেব সো মার দেখেন আমরা আপনার কাজ স্টার্ট করেছিলাম গেম দিয়ে এখনো ব্র্যান্ডিং এর মোস্ট অফ দ্য পার্ট মানুষ জানে যে গেম ডেভেলপমেন্ট বাট আমরা ফোরটিন ফিফটিন থেকে কিন্তু কমপ্লিটলিভেলপমেন্ট হ্যাঁ সার্ভিস হিসেবে অ্যাকচুয়ালি কন্ট্রিবিউশন করে স্টার্ট করছে এবং লাস্ট টু ইয়ার্স ইনফ্যাক্ট সবচেয়ে বেশি যেটা আমরা মুভমেন্টটা যে টু বি এস মোর লাইক এ সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি রাদার দ্যান বিং এ অনলি গেম ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি সো আমরা কিন্তু লাস্ট টু ইয়ার্স একটা ম্যাসিভ চেঞ্জ আসছে ম্যাসিভ চেঞ্জ মানে যখন কোভিড হিট করলো মার্কেট লোকাল মার্কেট ইজ মানে খুবই টাফ বিকজ ইভেন যারা আমাদের প্রজেক্ট যারা যেই কোম্পানিগুলি ছিল সেগুলো তারা অ্যাকচুয়ালি পজ করে দিয়েছিল কিন্তু বিকজ সিচুয়েশন কী হবে কেউ জানতে ছিল না ইন দ্যাট টাইম আমরা গ্লোবাল মার্কেট ধরার স্টার্ট করি থ্রু লটস অফ ডিফারেন্ট চ্যানেলস এবং এখন কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ আমাদের বিশাল একটা গ্লোবাল মার্কেটের একটা বিশাল ক্লায়েন্ট বেস তৈরি হয়ে গেছে লাস্ট টু ইয়ার্সে ইটস অল বিকজ ওই যে আমাদের যে সাকসেস পোর্টফোলিও বিকজ আপনি যদি চিন্তা করেন স্টার্টিং ফ্রম টু থাউজেন্ড টেন ওই ট্যাপটা প্যান্টস টু স্টার্ট উইথ ট্যাপটা প্যান্টস অ্যান্ড দেন আপনার মাঝখানে আরও অনেক কাজ করা হয়েছে ইউনিসেফের আপনার আপনি যদি মিনা গেমগুলো ধরেন এবং আমরা যেই ধরনের ব্র্যান্ডের সাথে কাজ করেছি লাইক বিবিস অ্যাকশন মিডিয়া রবির আমরা কিন্তু এল পার্টনার আমরা ইউনিসেফ বাংলাদেশ ইউনিসেফ গ্লোবাল ইউনিসেফ ইটালি এবং আইসি ডিভিশনের সাথে আমরা কাজ করেছি এই যে যেই পোর্টফোলিওগুলি আমাদের ছিল সেগুলো আমাদেরকে অনেক হেল্প করেছে গ্লোবাল মার্কেটে অ্যাকচুয়ালি রেপুটেশন তৈরি জন্য তাদের ট্রাস্ট গ্রো করার জন্য এবং আমরা এখন খুবই প্রাউডলি বলতে পারি যে আমরা গ্লোবাল মার্কেটের বিশটার বেশি কান্ট্রি তো আমাদের অনেক ক্লায়েন্ট আছে এবং শুধু ক্লায়েন্ট মানে শুধু এমন না তারা প্রজেক্ট আউটসোর্স করতেছে আমাদের অনেকগুলি মডেল আমরা কাজ করি লাইক তারা আমাদের কাছ থেকে টিম হায়ার করতেছে এইটা একটা ভালো বিষয় বলছেন আমি এই বিষয়টা আলাপ করতাম যদি আপনি বললেন প্রথমে আপনি এতক্ষণ যেটা বললেন এটা আসলে আমাদের দেশীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য অনেক বড় বিষয় শুধু একটা প্রোডাক্ট তৈরি করা না সার্ভিসটাও দেওয়া এই টিম হায়ারের বিষয়টা বললেন একটা টিম হায়ার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানও যে করতে পারে এটাও মানে একটা আসলে অনেকে আমাদের বিশেষ করে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান যারা আছে তাদের ওই যে একটা ভাবনার একটা বিষয় আছে যে আপনার একটা দক্ষ টিম আছে সেই টিমটাকে বাইরে কোনো প্রতিষ্ঠান হায়ার করলো আপনারা অলরেডি ইতিমধ্যে কাজের মধ্যে আছেন এটা একটু শুধু টিম হায়ারের বিষয়টা যদি একটু জানতে চাই এটা একটু বলেন খুবই ইন্টারেস্টিং একটা মডেল দেখেন যেটা হয় সবাই আমরা একটা জিনিসে ইউজ টু যে প্রজেক্ট আউটসোর্স করে দিচ্ছি পুরো প্রজেক্ট এটার একটা ফিক্সড বিলিং থাকে এই প্রজেক্টটা শেষ করে দিবা এই রিকোয়ারমেন্ট অ্যান্ড দেন ইউ উইল গেট দিস মানি বাট নতুন এই যে যে মডেলটা যে লেটস আমাদের তিরিশ জন ইউনিটি ডেভেলপার আছে তো ইসরায়েল অর অস্ট্রেলিয়া অর আপনার ইউএসের একটা কোম্পানি তাদের ইউনিট ডেভেলপার দরকার তাদের এই দেশে আসলে একজন ইউনিট ডেভেলপার করতে তাদের অনেক স্পেন্ড করতে হয় ইভেন টাইমলি হয়তো বা পায়ও না সো তারা কিন্তু খুবই ইউজ টু আউটসোর্সিং টিম হায়ার করতে তারা কি করে ধরেন আমাদের কাছ থেকে দশজন ইউনিট ডেভেলপার হায়ার করবে সো এই দশজন ইউনিটি ডেভেলপার আমাদের অফিসেই কাজ করবে আমাদের টাইমেই কাজ করবে একটা ওভারল্যাপিং টাইম আমরা করার ট্রাই করি কান্ট্রি ওয়াইজ লাইক যাতে অ্যাটলিস্ট টু আওয়ার্স তাদের সাথে আমাদের মিলে তো তারা যেন ডিসকাশন করতে পারে আমাদের সাথে রেস্ট অফ দ্য টাইম
সবচেয়ে বেশি আমাদের স্ট্রেংথ কি আমাদের কান্ট্রিতে পিপল তো আমরা যদি স্কিল পিপল তৈরি করে ফেলতে পারি তার মানে বাংলাদেশে বসে এরা কিন্তু গ্লোবাল মার্কেটে সার্ভিস দিচ্ছে সেই পিপলদেরকে যদি আমরা স্কিলে যে স্কিলগুলো টেকনোলজি স্কিলগুলো গ্লোবাল মার্কেটে ডিমান্ড অনেক এবং বাট আদার শর্টেজ বাট আমাদের দেশে অ্যাকচুয়ালি পিপলের অভাব নাই বাট তারা যদি স্কিল পিপলে তৈরি হয় তাহলে আপনি দেখেন এই যে যে ম্যাচ মেকিংয়ের মাধ্যমে তারা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ওই কোম্পানিগুলোর জন্য সার্ভিস দিতে পারবে এবং আমরা কিন্তু আলটিমেটলি যে যে রেভিনিউ আমাদের দেশে বসে বাইরে অনেক জায়গায় দিতে পারি তো এই বিষয়ে একটু যদি বলেন সংক্ষেপে যে এইটাও কি একটা খাত হতে পারে কিনা আমাদের একটা কিন্তু একটা মিসকনসেপ্ট আছে যে সফটওয়্যার একটা ডেভেলপ করলাম আমরা ওইটা দুই সপ্তাহ টেস্ট করলাম তারপরে আমরা ডেলিভারি ডান কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কিন্তু বাইরের মার্কেটগুলিতে জিনিসটা কন্টিনিউস টেস্টিং হয় কারণ একটা সফটওয়্যার ডেভেলপ করার পরে ওরা বেসিক টেস্টিং করার পরে যদি লঞ্চও করার পরে ওরা কন্টিনিউসলি ওদের টেস্টিং একটা টিম লাগে সব সময় তো অনেক কোম্পানি আছে যাদের অনেক অনেকগুলো সাইট তো সাইট তার ওই সাইটগুলো তাদের অনেক ক্লায়েন্ট কিন্তু বিভিন্ন কেসে বিভিন্ন রকম প্রবলেম বা সাপোর্ট ওদের লাগে অনেক প্রবলেম তৈরি হয় এই প্রবলেমগুলি তৈরি হওয়ার আগেই ওরা চায় কি আইডেন্টিফাই করে প্রবলেমগুলি সলভ করে ফেলতে সো তাদের কি এর জন্য কি দরকার কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স বা টেস্টিং টিম দরকার টে কোয়ালিটি অ্যাসুর এবং টেস্টিং টিম কিন্তু বাংলাদেশ থেকে এই স্কিলের পিপল তৈরি করা ইজি আর এদার দেন ওই বড়ো হাইটেকগুলির থেকে এইটাতে কিন্তু পিপল তৈরি করা অনেক ইজিয়ার আমরা অলরেডি কিন্তু সফটওয়্যার কোয়ালিটি টেস্টিং এবং কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্সের কিন্তু সার্ভিস আমরা দিই আমরা একটা ইউএসের ক্লায়েন্টের সাথে খুব রিসেন্টলি আমাদের একটা কন্ট্রাক্ট হচ্ছে এভরিথিং মানে অন পেপারে ফাইনাল জাস্ট আমাদের সাইনিং বাকি সো যেটা হবে যে তাদের প্রায় পঞ্চাশটার উপরে ই কমার্স সাইট রয়েছে আমাদের এখান থেকে টিম কি করবে তারা আমাদের এখান থেকে তারা স্টার্ট করবে ওই দশজনের টিম দিয়ে বাট তারা অ্যাকচুয়ালি আমাদেরকে দেখবে আমরা কীভাবে পারফর্ম করতে সেই পারফরমেন্স যদি ঠিক থাকে তাদের এই ফিফটি প্লাস ই কমার্স সাইটের টেস্টিংয়ের জন্য দে নিড এ টিম অফ হান্ড্রেড পিপল সো আপনি দেখেন যে তার মানে আমাদের কোম্পানির এই সুযোগটা আছে এখন হান্ড্রেড পিপলকে নেক্সট ওয়ান ইয়ারে রিক্রুট করা এবং এই এই কোম্পানির সাথে ট্যাক করা তারা কাজ করতে থাকবে বাংলাদেশ থেকেই কিন্তু ওই আমেরিকার কোম্পানির ওই ফিফটি প্লাস যে ই কমার্স সাইট আছে এগুলো টেস্ট করবে কন্টিনিউসলি এবং এভরি প্রবলেম তারা লিস্ট করবে এবং সেটা রিপোর্ট ব্যাক টু দ্য ডেভেলপার টিম তার মানে আমরা মানে সফটওয়্যার আইটিএস সহ বিভিন্ন খাতের পাশাপাশি এই দুইটা খাতকেও সিরিয়াসলি আসলে ভাবতে পারি অবশ্যই যেটা আপনি বললেন সফটওয়্যার কোয়ালিটি টেস্টিং আর একটা হচ্ছে যেটা আমরা বললাম ওই যে হায়ার টিমে হায়ার বিষয়টা তার মানে এই দুইটা বিষয় আসলে নজর দেওয়া আর একটা ভালো সুযোগ আছে কারণ যেহেতু আমাদের শক্তিটা হলো ওই জায়গায় আপনি তো নিজে বিসিজির সাথে যুক্ত আছেন বিসিজির সদস্য এবং বিসিজের যে গেমিং এক্সআর এবং এনএফটি যে স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করছেন বেসিস আসলে এই জায়গায় কি রোল প্লে করছে সংক্ষেপে যদি আমাদের একটু বলেন দেখেন বেসিস আমাদের একটা কমন প্রবলেম সবারই থাকে ইন্ডাস্ট্রিতে আমরা সবাই জানি যে রিসোর্স যে প্রপার রিসোর্সের ল্যাক ল্যাকিংসটা আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে এইটাতে আমি শিওর যে মানে আমাদের কমিটি থেকে আমি বলতে পারি আমরা সেটাতে অনেক ফোকাস দিচ্ছি এবং যাতে এগুলো তো আসলে ইমিডিয়েট সলিউশন করা যায় না বাট লং টার্ম প্ল্যানগুলো অর্গানাইজ করা যাতে আমরা অ্যাকচুয়ালি আলটিমেটলি আফটার টু ইয়ার্স থ্রি ইয়ার্স আমাদের এখান থেকে যেন পাইপলাইনে কন্টিনিউসলি ইন্ডাস্ট্রির রেডি রিসোর্স যেন আমরা পেতে পারি আমরা যারা ইন্ডাস্ট্রিতে আছে এবং আমাদেরকে অবশ্যই আগে আসতে হবে শুধু তো গভর্নমেন্ট বা ইউনিভার্সিটি একা কিছু করতে পারবে না মানে একা করতে পারবে না মেন যে ইন্ডাস্ট্রির রিকোয়ারমেন্টটা কি এটা তো ইন্ডাস্ট্রিকে যেয়ে বলতে হবে যে আমাদের এইটা দরকার এই এই টেকনোলজিগুলো সামনে অ্যাকচুয়ালি সবচেয়ে বেশি রিকোয়ারমেন্ট আসবে এই ধরনের কন্টেক্স অ্যাকচুয়ালি সবাইকে পড়ানো উচিত এগুলো আমাদের ইন্ডাস্ট্রি থেকে তাদের কাছে কিন্তু নিয়ে যাওয়া উচিত বা আমরা কি প্রবলেম ফেস করতেছি কোম্পানিগুলো সেটা গভর্নমেন্টকে অথরিটিকে জানানো উচিত ওই কাজগুলো আমরা ওইটাই চেষ্টা করছি যে আমাদের উদ্দেশ্য যে অ্যাওয়ারনেস বিল্ড আপ করা যে ইন্ডাস্ট্রির কারেন্ট সিচুয়েশন কি আমরা কতটুকু ক্যাপাবল অ্যান্ড দেন ইউনিভার্সিটির সাথে কোলাবরেটলি কাজ করে তাদেরকে বোঝানো যে আমরা আসলে আমাদের যে নেক্সট আমাদের রিসোর্স কী টাইপের রিসোর্স আমাদের লাগবে কোন ধরনের রিসোর্স অ্যাকচুয়ালি আমাদের দরকার আফটার টু ইয়ার্স অর থ্রি ইয়ার্স বা রাইট নাও অ্যান্ড দেন 
another thing is government or authority সাথে কথা বলা যে আমাদের প্রবলেম গুলো কি সো এগলি এক্সাক্টলি যদি আপনি দেখেন সবই 360 ডিগ্রি কিন্তু কানেক্টেড আপনি যদি রিসোর্স আসলো পলিসিতে প্রবলেম তাহলে एक्चुअली সামনে আগাবে না আবার পলিসিতে ঠিক আছে কিন্তু রিসোর্স নাই তাহলে সামনে আগাবে না এই ধরনের একটা কোলাবোরেশন দরকার তার মানে আপনারা আসলে স্ট্যান্ডিং কমিটি থেকে এই কাজগুলো করার চেষ্টা করছেন আমরা একদম শেষ পর্যায়ে যেতে চাই আপনার মানে একটু ভবিষ্যৎ চিন্তা শুনতে চাই আপনি তো অলরেডি যেটা বললেন গেমের একটা পোর্টফোলিও তৈরি হচ্ছে এর বাইরে আপনার বিজনেস মানে সফটওয়্যার কিংবা বিজনেস সার্ভিস তো দিচ্ছেন আপনার আসলে ভবিষ্যৎ চিন্তা কোন দিকে মানে এবং মানে কিভাবে আপনি মানে এগিয়ে যাওয়ার প্ল্যানটা করছেন আগামী কয়েক বছর দেখেন এখন আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি গ্লোবাল মার্কেট আসলে অনেক বড় আমরা যতটুকু আসলে বিফোর কোভিড যেরকম ছিলাম আফটার কোভিড মাইন্ডসেট একজন একদম ডিফারেন্ট তো ওই যে বলে যে কোভিড আসলে আইটি ইন্ডাস্ট্রিকে অন্যভাবে মানে রাস্তা দেখায় দিছে কিন্তু দেখে আমরা প্রবলেমে পড়েছি ইনিশিয়ালি কিন্তু আমরা কিন্তু রাস্তা পেয়ে গেছি বিকজ এটা আসলে কোভিডই আমাদেরকে শো করছে তো গ্লোবাল মার্কেটের মার্কেট শেয়ার বড় একটা মার্কেট শেয়ার নেওয়া আমাদের একটা প্রধান লক্ষ্য এখন সাথে অবশ্যই আমরা চাই যে বাংলাদেশ যেহেতু ডিজিটালাইজেশনে অ্যাকচুয়ালি অনেক বড় মানে সামনে আগে আসতেছে এবং সামনে প্রচুর কাজ থাকবে তো আমরা ডেফিনেটলি চাই সেখানে কন্ট্রিবিউট করতে ইফ পসিবল যেহেতু আমাদের এখন কিন্তু আমাদের এই লাস্ট টু ইয়ার্সে টিম সাইজ মোর দেন ডাবল হয়ে গেছে জাস্ট বিকজ ইজ ইজ এ গ্লোবাল মার্কেটে আমাদের হাত দেওয়াতে সো আমাদের রাইজ আপ লাভসের সবসময় আমরা চাই এমন একটা কোম্পানি হতে যারা অন্যদেরকে ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশনে হেল্প করবে মোর ডিজিটাল কোম্পানি হইতে হেল্প করবে এবং এই ধরনের সমস্ত সার্ভিস অ্যাকচুয়ালি আমাদের কোম্পানিতে রয়েছে সো আমরা গ্লোবাল মার্কেটের যেহেতু রেভিনিউ মানে গ্লোবাল থেকে অ্যাকচুয়ালি ওই রেভিনিউ আনা দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট গোল কোম্পানি সো অ্যাজ আইটি কোম্পানি অবশ্যই আমাদের ওইটাই সবচেয়ে বড় টার্গেট যে ওই জায়গাতে সবচেয়ে বড় একটা কন্ট্রিবিউশন করা গভর্নমেন্ট অনেক ধন্যবাদ আসাদ ভাই আমাদের আমরা আসলে অনেক কিছু জানলাম শুধু গেম বিষয়টার বাইরেও আমাদের দেশীয় যে তরুণ মেধাবীরা যারা বিভিন্ন খাতে কাজ করার চেষ্টা করছে এবং এখনকার চিন্তা কিন্তু আমরা শুধু দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না গ্লোবাল কাজগুলোতে সমভাবে মানে অন্যদের সাথে সমভাবে কীভাবে কাজ করব সেগুলো নিয়ে অনেক তরুণ এখন কাজ করছে তো আজকে আমাদের আয়োজন আমরা এখানে শেষ করছি আগামী হবে হয়তো নতুন কোনো অতিথির সাথে আবার আপনাদের সামনে হাজির হবো তো কনফিডেন্ট আমাদের সাথেই থাকুন ধন্যবাদ